Memikirkan hal ini, Rika menggertakkan giginya, tidak mungkin. Aku harus memberikan sejumlah uang promosi. Dan aku harus memilih sedikit lagi, 4 juta lagi. Setelah mengambil keputusan, dia langsung mengklik tombol promosi dan membuat rencana promosi untuk video ini. Jumlah total rencana promosi adalah 4 juta, yang semuanya digunakan untuk meningkatkan jumlah klik. Setelah membuat, dia segera mengklik untuk membayar, dan menemukan bahwa jumlah pembayaran sebenarnya adalah 3 juta 900, hanya ingin tahu, dia melihat informasi pengurangan kupon di bagian bawah, dan kemudian menyadari bahwa layanan pelanggan memberinya kupon 10 ribu terakhir kali. Rika mau tidak mau memarahi layanan pelanggan lagi di dalam hatinya sebelum menyelesaikan pembayaran. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa rencana promosinya berjalan sangat cepat, dan biaya iklan sebesar 4 juta habis dalam sekejap mata sebesar 600 ribu. Dan jumlah penayangan video ini juga berkembang pesat. Dalam waktu kurang dari 2 menit, iklan 4 juta Rika telah hilang semua. Dia tercengang dan tidak bisa menahan kutukan dalam hati, ini uang sialan kan? 4 juta hilang dalam sekejap mata, namun yang tidak dia ketahui adalah semakin cepat biaya promosi dihabiskan, semakin tinggi paparan iklannya. Selain itu, logika push dan volume platform video pendek didasarkan pada algoritma. Jika video memiliki rasio klik tayang dan rasio penyelesaian tinggi, Algoritma akan mencantumkan video ini sebagai konten berkualitas tinggi, dan konten berkualitas tinggi dimungkinkan untuk terus mendapatkan lebih banyak lalu lintas. Selama performa konversi video ini tidak menurun, sistem akan terus mengalihkannya. Terkadang seorang selebriti internet dengan puluhan juta penggemar mengirimkan video, dan hanya ada puluhan ribu suka, tetapi seringkali ada beberapa video yang hanya memiliki puluhan ribu penggemar, tetapi jumlah suka bisa melebihi satu juta, menjadi video paling populer di dunia. Ini adalah hit internet, karena kualitas videonya sendiri sangat tinggi, dan kinerja datanya luar biasa. Platform tersebut bahkan secara aktif mendorong video ini ke puluhan juta atau bahkan ratusan juta pengguna baru lainnya. Untuk video Rika, Rasio klik tayang dan rasio penyelesaiannya sangat tinggi. Oleh karena itu, jumlah penonton video ini dengan cepat mencapai ratusan ribu, diikuti gelombang suka, favorit, dan komentar. Segera, Rika terpana oleh komentar yang tak terhitung jumlahnya. Dia menemukan bahwa jumlah suka dan ribuan komentar di videonya barusan dengan cepat melebihi 10,000. Meski sudah lama berkecimpung di platform video pendek, hampir tidak ada foto kasual membosankan yang dia posting yang bisa mendapatkan 10 suka. Jadi ketika dia melihat begitu banyak suka dan komentar, dia merasa bahwa semua ini tidak begitu nyata, seolah-olah mesin slot di kasino tiba-tiba mencapai angka 37, dan angka di kolom jumlah terus bergulir, itu memberinya ilusi. Berada dalam mimpi namun, semua ini benar. Isi video ini sendiri sangat meledak-ledak, dan sifatnya sangat buruk sehingga semua orang biasa akan merasakan kemarahan yang benar ketika melihatnya. Justru karena itulah data dalam video ini keterlaluan. Segera, jumlah penayangan dengan cepat melampaui 1 juta, dan butuh waktu kurang dari 5 menit untuk beralih dari 1 juta menjadi 2 juta. Menurut algoritma latar belakang platform video pendek, video ini adalah yang berperforma terbaik di seluruh platform saat ini, bukan salah satunya. Itu adalah karya yang diterbitkan oleh selebriti internet besar dengan puluhan juta penggemar, dan sama sekali tidak sepopuler karya ini. Akibatnya, pada malam ini, lalu lintas seluruh platform miring ke arah video ini. Saat ini, Tak terhitung netizen yang mengertakkan gigi dan memarahi Diana di depan ponsel. Di antaranya banyak yang sudah menonton siaran langsung Diana, bahkan banyak yang ngefans sama Diana. Orang-orang membeli barang-barang dari ruang siaran langsung Diana karena mereka merasa wanita ini sangat menyedihkan, 
dan dia memang sangat tangguh dengan kebajikan tradisional yaitu berbudi luhur dan pekerja keras. Apalagi para penggemar ini biasanya tidak tahu banyak tentang live streaming, dan mereka tidak tahu berapa banyak uang yang bisa diperoleh Diana ketika menghabiskan 200 ribu untuk membeli barang-barang di ruang siaran langsung Diana. Mereka semua mengira jika mereka membeli sesuatu senilai 200 ribu, Diana hanya akan mendapat paling banyak 2 atau 4 ribu. Mereka mengira dia telah bekerja sangat keras untuk menjual barang-barang hanya untuk mendapatkan biaya pengobatan untuk suami dan putranya, dan biaya hidup untuk ibu mertuanya. Itu saja, namun siapa sangka wanita ini bisa mendapatkan ratusan juta dari pemirsa ruang siaran langsung ini hanya untuk siaran langsung biasa di hari kerja. Yang lebih menjengkelkan adalah bahwa semua ini diarahkan dan dilakukan oleh wanita ini sendiri. Diana asli yang ditampilkan dalam video ini sangat bertolak belakang dengan penampilannya di ruang siaran langsung. Dia memukuli dan memarahi suami dan anaknya yang lumpuh di tempat tidur, tanpa rasa hormat sama sekali. Dia juga keras dan kasar kepada ibu mertuanya yang berusia lebih dari 80 tahun. Di tubuhnya, di mana dia bisa melihat sedikit kebajikan tradisional, yang dia lihat hampir semuanya tercela dan kotor. Terlebih lagi, dia berbicara dengan berani, memaki para penggemarnya. Ini terlalu berlebihan. Akibatnya, banyak orang berlari mengomentari video pendek Diana terbaru, memarahinya, bahkan banyak yang mulai mengeluh dan melaporkan ke beberapa akun resmi. Tak lama kemudian, netizen meledak. Mereka tidak menyangka ada wanita kurang ajar di kota tempat mereka tinggal, sehingga mereka menyebarkan video ini di berbagai saluran, terutama di grup WeChat Moments dan WeChat. Saat ini, Diana baru saja tiba di suite mewah sebuah hotel bintang 5. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah memanggil pengurus hotel dan memintanya untuk menyiapkan air mandi untuknya, serta garam mandi impor dan banyak kelopak mawar segar. Jadi, begitu dia tiba di hotel, dia segera melepas pakaiannya dan berendam di jacuzzi yang nyaman. Setelah mandi, dia membuat janji untuk pijat minyak esensial di hotel. Dia berbaring di tempat tidur, memejamkan mata, dan menikmati pijatan sampai dia tertidur, dan kemudian tertidur dengan minyak esensial yang penuh. Bagi Diana, hal itu menjadi cara terbaik untuk melepas penat. Sebagai pelanggan besar hotel, dia tidak peduli apa yang terjadi jika selimut dan spray menjadi kotor, karena betapapun berantakannya dia membuat ruangan, jika dia kembali besok setelah pergi, tempat itu akan rapi dan bersih. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Diana sangat suka menginap di hotel akhir-akhir ini. Saat ini, Diana sedang berbaring di bak mandi dengan mata tertutup, dan ponselnya diletakkan di atas platform batu di sebelah bak mandi. Karena dia sudah menjadi selebritas internet, banyak pengguna platform video pendek mengirim pesan pribadi, komentar, dan suka setiap hari, jadi dia telah mematikan fungsi push platform video pendek. Jadi meski sudah ada puluhan ribu orang yang menyerang dan menghinanya dengan berbagai cara, dia tetap tidak tahu apa-apa. Saat ini, Glenn dan Arkan yang lumpuh di tempat tidur tidak memiliki kesempatan untuk menjelajahi internet karena tidak dapat memegang ponsel dengan kedua tangan, dan wanita tua Haris pergi tidur lebih awal karena dia benar-benar lelah melayani mereka berdua. Vivian masih bekerja lembur di perusahaan untuk rapat, jadi tidak ada yang memberitahu Diana tentang internet. Dan video Rika masih bergejolak. Saat ini, Rika tidak bisa menutup mulutnya karena kegirangan melihat pandangan yang tak terhitung jumlahnya dan jumlah suka dan komentar. Namun satu-satunya penyesalan adalah meskipun volume pemutaran videonya telah mencapai beberapa juta, penggemarnya tidak bertambah banyak, hanya beberapa ribu orang. Setelah 10 menit berikutnya, insiden itu menjadi lebih bergejolak. Video Rika telah melampaui 10 juta penayangan, dan banyak perangkat lunak berita juga mulai segera mengeluarkan umpan berita sebagai tanggapan atas kejadian ini. 
Tiba-tiba, beberapa artikel didorong keluar satu demi satu. Selebriti internet menjual siaran langsung yang menyedihkan, menghasilkan ratusan juta sehari, menggunakan simpati orang lain untuk mendapatkan ratusan juta sehari, jangan biarkan publik merasa kedinginan. Siaran langsung dengan barang-barang sering kali kacau, dan selebritas internet lainnya jungkir balik. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.